za ovu tortu pravit ćemo tri različite kore. Za prvu nam je potrebno pet belonaca koje ćemo umutiti uz postepeno dodavanje pet kašika šećera. Pošto smo belanca ulupali sa šećerom u čvrstu i sjajnu penu, dodajemo jednu kesicu ili 40 gram pudinga od čokolade. Sve to zajedno sjedinimo i masa za koru nam je gotova. Prebacujemo sve u obložen pleh prečnika 28 cm, lepo poravnamo i nosimo da se kora peče u prethodno zagrejanu rednu na 180 stepeni. Dok nam se peče prva kora, pripremat ćemo drugu. Opet pet belanaca mutimo uz pet kašika šećera. Za prvu koru dodavali smo puding od čokolade, a u ovu drugu dodajemo jednu kesicu od 40 grama pudinga od vanila. I sve zajedno mešamo. I druga kora nam je gotova. Na isti način u kalup prečnika 28 cm stavljamo i masu za drugu koru pa nosimo i nju da se peče. I treću koru pripremamo na isti način. Pet belanaca mutimo sa pet kašika šećera. I u treću koricu dodajemo 40 grama gustina, skroba ili nišeste, zavisi kako ko zove. Najjednostavnije vam je da kupite ovako jedno pakovanje od 200 grama, odvojite tri pune kašike za koru, a ostatak ćemo upotrebiti za kuvanje fila. Mešate sve dok ove grudvice potpuno ne nestanu. I treća korica nam je gotova. Sve tri korice smo ispekli. Vreme pečenja između 18 i 20 minuta zavisi od vaše redne. Svaka korica će se ovako prvo naduvati kada bude bila u redne, ali kada izvadite iz redne, ona će splasnuti i dobit ćete tri ovakve korice. Papir skidate sa ohlađene kore, tako da bi vam on ovako fino sišao sam. Nemojte sa vruće jer onda nećete uspeti. Ostavljamo je u koricu da se ohladi pa ćemo tek onda skinuti papir. Zatim pravimo krem. U veću šerpu sipamo 800 ml mleka i stavljamo na vatru do krobe. Žumanca koje su nam preostale od korica, njih 15, mešamo sa 10 kašika šećera i 150 g skroba. Dodajemo 200 ml mleka i to mutimo sve zajedno. Malo pre nego što mleko provri, zakuvamo žumanca i mešamo dok se krem ne zvusne. Kada nam se fil ovako zgusnuo, skidamo ga sa vatre. Odmah ga prebacujemo u drugu posudu. Dodajemo 200 g neskvika i mutimo sve zajedno. Na kraju se malo promješamo kako nam ne bi ostali neki neumućeni delovi. Preko stavljamo kesu ili foliju i ovako fil ostavljamo da se potpuno ohladi. Pernasto ćemo mutiti 375 g omekšalog margarina ili maslaca. Zatim ćemo umutiti i ohlađeni krem. Umućenom maslacu ćemo dodavati ovaj umućeni krem iz nekoliko puta. Pošto sve umutimo, dodajemo još između 100 i 200 g neskvika i sve zajedno mutimo. Sve još malo promješamo kako nam ne bi ostalo nekih neumućenih delova i krem nam je gotov. Posebno mutimo 500 ml slatke pavlake ili 200 g šlaga sa 300 ml mleka, deo ćemo iskoristiti za filovanje, a deo za dekoraciju. Na tasu smo stavili prvu koru, radosled izaberite sami, a zatim stavljamo jednu trećinu fila, jednu trećinu slatke pavlake i tako ponavljamo do kraja.